Pada hari ini, saya telah mengajar pelajar tentang inertia iaitu yang terkandung dalam uh, topik tingkatan 4 fizik. Uh, dan saya telah menggunakan kaedah pelbagai sumber bagi memastikan mereka memahami konsep ini. Uh, dengan menggunakan beberapa cabaran aktiviti kepada pelajar, contohnya menggunakan sumber-sumber bahan yang berbeza iaitu bikap, telur mentah, uh, troli uh, yang mempunyai jisim, pin bowling. Ada dua cabaran yang cikgu nak uh, kamu cuba sebab nanti kita akan uh, kemukakan idea tentang apa topik yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Cabaran yang pertama iaitu menjatuhkan telur dalam gelas ya ataupun bika tanpa pecah. Okey. Siapa yang nak cuba? Okey, Fidaus dengan Amir. Okey. Bagi tepukan. Okey, cikgu ada beberapa bahan di sini. Okey, boleh ambil. Okey. Okey, ready? Amin nak buat dulu. Okey. 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 So, macam mana Fidaus? Boleh cuba juga? Okey, tak apa. It's okay. You just cuba kan? You hanya mencuba. Okey, kita ada dua situasi dekat sini. Okey, kalau kamu lihat. Okey, situasi yang pertama telur tu jatuh dengan cantik ke dalam bika. Okey, kenapa? Mengapa? Sebab telur tu. Ha. Sebab telur tu? Ha. Ya, Zoe macam nak cuba jawab. Okey, silakan. Okey, bagus kerana mencuba. Tetapi cikgu rasa ada jawapan yang lebih tepat lagi. Selain daripada graviti. Memanglah bila setiap objek, bila jatuh ke bawah disebabkan oleh graviti. Betul. Okey. Kenapa agaknya? Okey, pinggan tadi ditarik bukan? Okey. Tadi Amir tarik pinggan. Okey. Pinggan ni adakah dia bergerak? Ya, dia okey. Dia bergerak. Okey, telur tadi pada mulanya di atas ni. Okey, dia dalam keadaan pegun atau bergerak? Pegun. Okey, pegun. Okey, jadi sepatutnya kalau kita gerakkan pinggan ni, sepatutnya telur pun bergerak juga. Tapi kenapa telur boleh jatuh ke bawah? Sebab dia mengekalkan keadaan ah sal. Okey, itu yang kita nak tahu. Okey, tetapi Fidaus tadi agaknya lah Ya, sebab benda tu berlaku terlalu pantas kita pun tak sempat nak tengok betul betul. Ya. Fidaus menarik dengan keadaan yang agak perlahan. Jadi telur tadi dia akan sama-sama mengikut pinggan menyebabkan dia jatuh. Kan? Okey. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana mencuba. Okey. Uh, okey. Bagaimana dengan cabaran yang kedua ni? Okey, Hasib dah Hasib berani nak cuba. Okey, dipersilakan. Okey, bagus. Hari ni semua yang berani nak cuba eh. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tengok Hasib kalau boleh jadi juga. Okey. Kalau boleh lah kan. Okey, kain kan bergerak ya. Sepatutnya bika bergerak tapi dia kekal pegun ya. Ini satu lagi situasi. Ha, okey. So, dua-dua berjaya. Okey, agaknya berani tak kamu buat Perkara ni kalau katalah banyak lagi makanan ke apa atas meja. Berani tak? Okey, sepatutnya bila kalau kamu belajar fizik, ya, 
berkenaan dengan uh, topik ini sepatutnya kamu berani menyahut cabaran tu ya sebab mengikut inertia ini yang kita panggil inertia ya okey uh, agaknya siapa yang boleh buat kesimpulan apakah itu inertia sebenarnya daripada dua-dua situasi atau cabaran yang cikgu bagi hari ini ha ya yeah, okey fidaus nak cuba okey Okay. Dalam garis lurus okay. Ataupun dia cuba menentang sebarang perubahan yang bertindak ke atasnya uh, Persediaan yang digunakan untuk membuat uh, SKPM, SKPM tersebut uh, Menggunakan pelbagai sumber Contohnya daripada internet, daripada buku rujukan Daripada artikel-artikel yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang boleh uh, kita bawa untuk dijadikan nilai-nilai murni yang mesti diterapkan di dalam pembelajaran uh, di dalam kelas. Ambil nota sikit ya, iaitu inertia ni adalah kebolehan objek okay. untuk mengekalkan keadaan asal sama ada dia pegun. Okay, situasi pertama sama ada dia pegun. Okay, dan situasi kedua sama ada dia sedang bergerak secara seragam. Kita belum ada lagi contoh gerakan secara seragam. Nanti kita akan lihat pula situasi gerakan secara seragam tu. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk satu demo. Ya, dan kita ada permainan pula nak menunjukkan gerakan tadi. Okey. Uh, dan menentang sebarang perubahan yang bertindak ke atasnya. Ya. Okey. Dapat tak? Okey, ya Hasim nak tanya. Okey, sebenarnya dia berlaku dalam situasi-situasi tertentu. Ha, okey. Cikgu nak tunjuk lagi lah. Ha, sebab Hasib dah tanya kan, dia berminat sangat nak tanya apa lagi. Sebenarnya kan, kalau kamu sebab fizik ni sesuatu yang kita mempelajari semua berkenaan dengan alam sekeliling kita. Kadang-kadang kita timbul persoalan kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Okey, itu semua dalam fizik. Si. Jadi kalau kita makan ayam tu sedaplah ada sos. Ah. Kan? Ha ah, okey. Jadi kalau uh, sos biasanya apa yang kamu buat? Okey, goncang dan kita gerakkan sos ni ke bawah. Oh, tak turun. Ha ah, okey, turun. Turun. Okey. Boleh terangkan tak? Adakah sos ni bergerak tadi bila cikgu tuang ke bawah? Sos bergerak tak? Ya. Bergerak. Okey, tapi bila suddenly uh, bila tiba-tiba cikgu berhentikan dia Secara tiba-tiba, sos ni masih lagi keluar. Kenapa? Magic pula. Okey. Kerana inertia tadi. Ya? Okey. Betul Afika. Maksudnya dia bergerak, dia masih lagi kekalkan pergerakan dia walaupun kita menentang, kita bagi satu daya berhenti, dia masih lagi bergerak dan dia cantik jatuh di atas pinggan. Okey, jadi itu contoh yang sedang bergerak secara seragam. Ya. Yeah. Okey, jadi apa kata kita fikir sikit contoh-contoh lain dalam kehidupan. Selain daripada a uh, sos tadi ada siapa-siapa ada idea tak? Saya. Okey, Wahida. Ah uh, contoh macam badan umban ke hadapan apabila kereta berhenti secara tiba-tiba. Oh, pernah lah. Orang lain pernah rasa macam tu? Ha. Pernah eh sebab okey mula-mula kereta tu bergerak. Okey katalah kita ada kereta. Ha kan? Okey. Kereta bergerak contohlah ni, ni orang kan ya. Kereta bergerak, orang bergerak tak? Bergerak. Orang bergerak jadi tiba-tiba ada itik melintas. Itik lah eh. Ha okey. Itik melintas kita berhenti secara tiba-tiba. Tetapi penumpang di dalam kereta tu masih lagi nak mengekalkan gerakan dia dalam garis lurus. Maksudnya dia akan terhumban. Ya, kalau dalam istilah bahasa Inggeris, kamu kena tahu juga istilah bahasa Inggeris kan? Sebab kita jawab periksa BM dan PI. Dia akan jerk forward. Dia akan jerk forward. Ya, dia akan terhumban ke hadapan. Okey. Uh, ada tak situasi lain? Ya. Yeah. Ha, pun sama juga ya. Maksudnya kalau kita berhenti sekejap ambil penumpang lah kata bas ya. Ha, lepas tu bas tu akan mulukan gerakan semula. 
kita akan terhumban ke belakang pula. Okey. Sebab kita cuba mengekalkan keadaan asal iaitu pegun. Okey, nampak tak dua situasi yang berbeza kat sini? Sebab nanti akhir sekali kamu akan bina peta-peta IT membanding beza. Cikgu nak kamu fikir balik. Okey. Okey, bagus. Banyak contoh kan? Okey, so boleh tak kita nak tengok sekarang apakah hubungan Inesha dengan Jisim pula? Okey, jadi pagi ni ada dua ada dua troli ya kita buat satu permainan lah. Kamu kan suka main. Ha kan. Okey. Okey, so permainan kereta tempin boli ni siapa yang nak main ni? Siapa yang nak cuba? Ha, okey. Ha dah ada dah. Okey. Ada dua kereta kan dekat depan. Apa yang berbeza? Siapa nak cuba dulu ni? Yang kosong dulu kot. Yang kosong dulu. Okey. Adakah kereta tu tersasar dengan tepat sekali? Sikitlah. Sikitlah. Dia macam terpesong sedikit gerakannya. Okey. Bagaimana dengan kereta yang ada jisim? Wah, berat tu pun berat tu eh. Okey. Ni pernah main bowling tak ni? Tak. Pernah lah kan. Zaman sekarang semua pernah main bowling. Okey silakan. Okey. Okey. Jadi... Bila ada jisim, maka hubungan inisialnya akan semakin apa? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Okey, betul. Dia akan lebih tepat lah. Okey, dia akan lebih tepat. Okey, katalah macam contoh dekat pasar raya. Kalau kita shopping, kita bawa troli di pasar raya pun sama. Ya, katalah banyak sangat kita nak shopping pada hari itu. Susah ke senang kamu nak berhentikan troli tu? Susah. Susah eh? Kalau banyak sangat, eh? Tiba, lepas tu nak nak pula macam saya, letak pula anak naik pula dari atas tu, dah lagi lah bertambah inesya dia kan. Nak break pun susah. Eh? Nak ubah arah haluan pun susah. Sebab uh, the greater the mass, the greater the inesya. Uh, proses pembelajaran pada kita pada hari ini adalah du, uh, pembelajaran dua hal. Maknanya cikgu tanya kita akan jawab, pelajar tanya cikgu juga akan jawab. Cipta macam mana? Saya rasa cikgu ajar ni sangat bagus kerana cikgu menyertakan pengajaran yang kreatif dan seronok seperti menyertakan pelbagai cabaran untuk belajar untuk aplikasikan topik-topik yang kita belajar.